Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo il risultato importante di una nostra vecchia conoscenza al canale, Luca Fasoli, che già in passato aveva collaborato con noi per un primer fuori dai generis. Da una build incentrata sui colori IZ, passiamo questa volta a quelli di Mir, che ci propongono spesso interazioni con il cimitero e un generale senso di oppressione tra tech di interazione e controllo, che non lascia uno scampo agli avversari. Qui però siamo di fronte a qualcosa di inatteso, non tanto per la leggendaria che cappeggia questa build, ma per le tech presenti tra le 99, che fanno presagire delle chiusure al fulmicotone, difficili da contrastare persino per il più esperto degli opponenti. Questa volta vi parleremo di Lazav, del Multifarius. Siamo al cospetto di uno dei massimi esponenti della Gilda Dimir, il cui volto è sconosciuto a tutti e le sue capacità di trasformazione vengono ben rappresentate dalle sue abilità fuori dal comune, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con due mana specifici, uno blu e uno nero, abbiamo un polimorfo con forza 1 e costituzione 3, con due abilità che risultano sinergiche tra loro nell'ottica di sfruttare al meglio il cimitero. Nella prima abilità abbiamo, quando l'Azav Multiferius entra nel campo di battaglia, sorveglia uno, guarda la prima carta del tuo Grimorio, puoi metterla nel tuo cimitero. Mentre nella seconda c'è, paga X mana, l'Azav Multiferius diventa una copia di una carta creatura bersaglio nel tuo cimitero con il costo di mano convertito pari a X, tranne che il suo nome è l'Azav Multiferius è leggendario in aggiunta ai suoi altri tipi e ha questa abilità. Se da un lato abbiamo un ETB interessante che ci permette uno scray effect orientato a riempire il cimitero, dall'altra abbiamo uno strumento che ci può permettere diverse combo orientate sulle creature, che dal cimitero possono essere impersonate dal nostro comandante. Un potenziale sulla carta enorme, ma come vedremo in questo primer sfrutteremo solo in parte le capacità di questo Lazav Multifarius, andando a costruire delle strategie che affondano a piene mani su quello che i colori Dimir sanno fare al meglio. Le abilità di Lazav e Multifarius sono in dubbio e molto potenti, ma l'approccio per questa lista lo vede più come uno strumento, un enabler per qualcosa di più ardito, che punta solo marginalmente sulle creature, sfruttando invece una magia molto particolare, Doomsday. La sua capacità di trasformare la pila del nostro Grimorio in un elenco preciso di 5 carte ci dà modo di costruire una serie di chiusure che hanno tutte più o meno lo stesso intento, vincere attraverso l'auto mill con pile specifiche che ci danno modo di raggiungere questo obiettivo. Una prima scelta passa attraverso Gash, G-Taxian Probe, Lion's Eye Diamond, Jay's Wilder Romittery e una carta qualsiasi, così da castare il viandante attivando il suo più uno, ottenendo così una vittoria dal nulla. Un'altra pila potrebbe passare da Predict, Laboratory Maniac, Unart, G-Taxian Probe e Street Freight, così da avere modo di rinimare il maniaco in campo giusto il tempo per ritrovarsi a pescare una carta, a Grimorio Vuoto, portando a casa il risultato senza colpo ferire. Si può persino sfruttare la nostra end phase utilizzando una tech particolare, grazie a una terra, Sheldok Isla, che ha preventivamente esiliato Jay's Wizard of Mysteries, proteggendo, magari coperto da un counter come Path Negation, la chiusura in modo del tutto inaspettato. In tutto questo il nostro generale fa da parafulmine, magari sostituendosi a un laboratory maniac ancora nel cimitero, trasformandosi a velocità instant prima di pescare al Grimorio ormai vuoto, in barba a qualche interazione inopportuna dell'avversario. Insomma, un piano ben congegnato che può sfruttare a piene mani una spell molto particolare, ma che trova nel supporto di una serie considerevoli di tutori come Dark Petition, Grim Tutor, Personal Tutor, Profane Tutor, Solve Equation e Wish Cloud Talisman, diversi backup su cui contare. La solidità di questo piano passa anche per tutta una serie di cantrip che sono fondamentali per scavare nel Grimorio alla ricerca dei pezzi chiavi per chiudere, ma su questo fronte siamo abbastanza coperti con Brainstorm, Consider, Opt, Ponder, Preordain, Serum Vision e Slate of Hand. Un pacchetto ampio che punta anche a usare scelte che gettano carte nel cimitero, sempre utilizzabile per i nostri scopi, a cui affianchiamo il Limps du Volt, che può scavare molto a fondo nel Grimorio, nella spasmotica ricerca del nostro chiusura. C'è però una carta dal passato che può anche fare le veci del nostro Doomsday, Demonic Consultation, pronta a cercare una carta specifica, ma anche a esiliarci tutto il Grimorio, nominando qualcosa di non presente nel mazzo, dandoci modo di attivarlo nelle nostre chiusure di Automill. Alcune delle nostre azioni necessitano di molto mana, spesso specifico, quindi è bene avere una mana base ottimizzata, oltre a qualche accelerino per avere i colori giusti al momento giusto, come Cabal Ritual, Dark Ritual e Lotus Petal, soprattutto per avere il triplo nero, fondamentale per chiudere. C'è un'altra carta che si avvantaggerà di queste fonti di mana nero, Necropotens, che potrà svolgere diverse funzioni, anche ripulirci il Grimorio se ci manca ancora poco per rendere le nostre chiusure per automild efficaci e risolutive per la nostra vittoria. 
E se dovessimo contrastare i counter o altri trick che ci inibiscono il cas della nostra carta chiave, possiamo trovare modo di recuperare le nostre spell preferite o farne una copia al volo, eludendo queste interazioni, con Jace Frame Prodigy, trasformato in Jace Telepath Unbound, Seagate Store Color e Snapcaster Mage. Piccoli stratagemmi per avere sempre un piano di riserva per salvarci in extremis, ma potremmo sempre usare un piano Voltron, del tutto inaspettato, grazie alla seconda abilità di Lazza, che con facilità si trasformerà in Pyrexia Dreadnought, così da avere statistiche adeguate e travolgere, uccidendo il nemico a colpi di un 12-12. Come ulteriore piano di riserva, sfruttando la massa di magia a contorno della nostra lista, con Sage Moon Witch non sarà difficile produrre una pletora di token 1-1, che sono anche in grado con la loro morte di darci preziosi punti vita, sempre in bilico a causa delle nostre magie estreme. Abbiamo visto fin qui il vero volto di questo Lazavan Multifarius che si propone di chiudere le partite sia senza infliggere alcun danno, sia con un piano di attacco veloce capace in due turni di annichilire il nemico con i danni da comandante. Con questo game plan è chiaro che buona parte della lista deve essere in grado di sostenere questa azione, anche con un buon pacchetto di interazioni, alimentato da una serie di elementi di card draw come Bell Fusk Tricks, Dark Confident, Chromatic Sphere e Night's Whisper, fondamentali per avere sempre benzina in mano. Non possono poi mancare counter, visto che serviranno a proteggere le nostre chiusure, quindi prediligeremo quelli castabili senza mana, con Force of Negation, Force of Will e Mental Misstep, affiancabili a quelli classici, come ad esempio Counterspell e Spell Pierce, per coprire le mestizie peggiori. Non avendo poi una grossa presenza sul board, converrà inserire diverse rimozioni, che possono colpire i bitanti più fastidiosi, che non potremo parare con il generale, ma qui il nero ci viene in soccorso, con Blotches First, Disfigure, Dismember, Fatal Push e Go for Retroth. A queste carte affiancheremo Toxis dell'Age, se la situazione precipitasse e il board diventasse troppo ricco di minacce da poterle contrastare puntualmente, dovremo solo fare attenzione a non dilapidare troppo i nostri preziosi punti vita, messi alla prova da più di una magia. Come sempre non ci faremo mancare qualche discard effect, anche perché ci farà comodo sapere cosa ha in mano il nemico per approfittare dell'assenza di risposte, grazie a Dures, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxize, irrinunciabile avendo il nero a disposizione. Con gli slot a disposizione cercheremo anche di inserire delle carte modali, come Collective Brutality e Down of the Locks, così da riuscire a coprire più situazioni con un'unica carta, visto che una parte consistente del mazzo ha finalità ben precise per attuare le nostre chiusure. Infine non possono mancare alcuni place walker, come Jace, The Mind Sculptor e Narset Parter of Vales, per avere il veglio necessario da scalcolare l'opponente, oltre a elementi di disturbo tali da darci il tempo necessario per chiudere i giochi in nostro favore. Un approccio al gioco che ben valorizza non solo l'abilità di questo Lazav e Multiferius, ma tutto quello che i colori di Mir mettono a disposizione, in un tripudio degno del leader della gilda più oscura e perfida di tutta Ragnica. La scelta di avvicinarsi a questo Lazav e Multiferius da parte di Luca Fasoli è stata dettata da diversi fattori, in primis dalle molte opzioni possibili con cui costruire una lista vincente in grado di sostenere i cambiamenti spesso repentini del formato. La struttura di base che ruota attorno alle combo con Doomsday fortunatamente non occupano molti slot tra le 99, lasciandoci campo libero nel bilanciare il numero di removal o counter da annoverare nel mazzo, così da spaziare tra un approccio più contro o combo a seconda del contesto da affrontare. Se vogliamo di più spingere sull'acceleratore per chiusure combo più veloci, potremmo introdurre Bola Citadel, Tendris of Agony e Yagmoth Wheel, ma si tratta di scelte, visto che sono possibili molteplici opzioni, anche se la lista presentata ha dalla sua una lunga serie di test alle spalle. Un impianto ben bilanciato e rodato a capo di questo Lazav e Multifarius che fa della sua capacità di cambiare il volto il suo punto di forza per adattarsi alle minacce sempre numerose presenti nel Centurion. In buona sostanza, ciò che ha ideato come gameplay il nostro Luca Fasoli con questo Lazav e Multifarius vede questo particolare comandante come strumento di supporto e protezione di una serie di azioni che ruotano sull'Auto Mill, con ulteriori piani secondari. La fa da padrone il cercare, risolvere protetti e costruire una pila di 5 carte efficaci attraverso Doomsday che può garantirci grazie ai nostri enable delle chiusure piuttosto veloci, in sicurezza anche grazie all'ampio arsenale di counter e scartine a disposizione. Possiamo però valorizzare il nostro generale con il suo effetto di rianimazione, trasformandolo grazie a Pyrexian Dreadnought e Sage Amor Witch in un bittante indigesto in un generatore di token così da affrontare con un piano agro di riserva avversari più inclini a contrastare quello principale. Abbiamo poi accesso a un piano control di primo ordine che grazie anche a Planeswalker come James V. Mindscutter può uccidere con la noia gli opponenti più reattivi, stritolandoli in una morsa in cui non potranno più divincolarsi. Insomma, un archetipo Dimir in tutto e per tutto, anche se, grazie alle abilità di Lazva e Multiferius, in grado di sguainare anche la spada, entrando in campo come il più feroce dei guerrieri.
Grazie ai consigli del nostro Dream Builder, proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Lazar e Multi Inferius si posiziona nel Meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Qui siamo di fronte a una lista ben definita negli obiettivi, con un piano combo solido, che riesce a imporsi con facilità se ci troviamo di fronte ad archetipi che sono poco interattivi o non hanno ostacoli in grado di impensierire la nostra azione. Se invece abbiamo a che fare con avversari che possono imporre un clock molto rapido alle loro chiusure o banalmente hanno i mezzi per rintuzzare le nostre giocate chiave, allora la situazione si fa più complicata e bisognerà prestare maggiore attenzione se non vogliamo soccombere. Un affondo particolare va a quei mazzi che fanno largo uso di mana d'orc per accelerare la propria azione. Ci potrebbero mettere maggiormente in difficoltà, visto che non abbiamo così tante removal per replicare colpo su colpo a queste giocate. Non ci sono quindi degli ostacoli insormontabili da affrontare, se saremo alla guida di questo Lazav e Multifarius, dovremo solo imparare a indossare i suoi travestimenti al meglio, se non vogliamo essere scoperti dal primo nemico in cui incapperemo. La lista elaborata da Luca Fasoli, costruita intorno a questo Lazav e Multifarius, è molto giovane e sta subendo ancora diversi aggiustamenti, al momento in cui stiamo realizzando questo Prime, anche se sul campo ha già saputo dimostrare tutto il suo potenziale. Quindi è ancora un po' presto per parlare di upgrade veri e propri, anche se il core del mazzo e le strategie principali sono definiti, c'è ancora bisogno di affinare alcuni aspetti di questa lista, per poter poi provare a introdurre qualche variazione sul tema. Di certo il potenziale c'è tutto, bisogna solo capire se la direzione scelta per valorizzare al meglio le combo e le interazioni presenti siano quelle giuste, visto il momento che sta vivendo il formato, ancora in subbuglio dopo gli ultimi ban e un ban dei mesi scorsi. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, ringraziamo per la disponibilità Luca Fasoli che ci ha accompagnati alla scoperta di questo strano generale, che proprio grazie alla sua natura multiforme potrà permetterci di portare a casa più di un risultato positivo. Se gradite avere una build versatile, in grado di chiusure lampo senza disdegnare gameplay prevedibili, questo Lazav e Multifarius può fare al caso vostro, tanto più che vi darà accesso ai colori Dimir, notoriamente capaci di tenere a bada anche gli avversari più complessi. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.